హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఋషివాటిక అనే కార్యక్రమం వేద విశ్వవిద్యాలయం వేదాల్లో ఉండేటటువంటి విజ్ఞానాన్ని అంటే సైన్సెస్ని వేదిక సైన్సెస్ని ఒక విశ్వవిద్యాలయ స్థితికి తీసుకువెళ్ళడానికి కావలసిన ప్రయత్నం దీంట్లో వేద విద్యలు మానవ జాతికి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కలిగించి చక్కని స్పిరిచువల్ విధానంలో బతకడానికి తగినటువంటి విజ్ఞానాన్ని మనుషులందరికీ అందిస్తాయి అందుకని వేద విజ్ఞానం అంటే వేదిక సైన్సెస్ని నేర్చుకుని వాటిలో ఏముందో తెలుసుకుని వాటిలో ఉన్న అనేక విషయాల మీద రీసెర్చ్ పరిశోధన చేసి వాటి వల్ల వచ్చే లాభాన్ని మనుష్యులందరికీ మానవ జాతికి పంచడం ఈ ఆధ్యాత్మికమైన కార్యక్రమానికి నాంది అంటే ప్రారంభం అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అందులో అందరికీ విద్యను అందుకోవడానికి తగిన అవకాశాలు కల్పించబడతాయి ఇలా కల్పించిన వాటి వల్ల వచ్చే ఫలితాలు జరిగే పరిశోధనల నుంచి అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చే విజ్ఞానం విచక్షణ అంటే డిస్క్రిమినేషన్ ఒకళ్ళని మరొకళ్ళకి విభజించి లేకపోతే వేరు వేరుగా చూసి చూడకుండా వాళ్ళని అందరినీ సమానంగా చూస్తూ మానవ జాతికి పంచడమే ఈ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం యొక్క ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక ఆశయం ఇది శ్రీ పూజ్య వేదవ్యాస గురుదేవులు సంకల్పించినటువంటి కార్యక్రమం దీంట్లో అనేక భాగాలు ఉంటాయి ప్రారంభంలో ఒక చక్కని విశ్వవిద్యాలయ కేంద్రానికి తగినంతటి అనుగుణమైనటువంటి వాతావరణాన్ని తయారు చేసుకోవాలి మిగతా కాలేజీలాగా మిగతా విద్యా సంస్థలా కాకుండా ఇక్కడే ఉంటూ చదువుకునే విద్యార్థులకి అంటే రెసిడెన్షియల్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ దాంతో గురుకులం పద్ధతిలో ఉన్నతమైనటువంటి జీవిత విలువలు తెలిసిన అధ్యాపకుల్ని టీచర్స్ని ఇక్కడే ఉంచుతూ వాళ్ళ ద్వారా చదువు చెప్పించడం ఇక్కడ జరిగే ఒక విధానం సో అందువల్ల గురుకులాలు ఉంటాయి ఇందులో గోశాలలు ఉంటాయి వంటశాలలు ఉండడానికి తగిన సౌకర్యాలు వసతి సౌకర్యం హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఒకటి 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 ఒక్కొక్కటిగా కొన్ని ఫేజెస్లో వస్తాయన్నమాట అవన్నీ నిర్మించబడతాయి ఇది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ప్రథమ సోపానం అంటే మొట్టమొదటి మెట్టు ఈ మొట్టమొదటి ఫేజ్లో క్యాంపస్ చుట్టూ ఏర్పడాలి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది చుట్టూ తగిన కొండలు పచ్చని పొలాలు పరిసరాలు ఇవన్నీ పలకరిస్తూ ఆ ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ చక్కని వేద విద్యలను అభ్యసించడానికి తగినంతటి వాతావరణాన్ని సృష్టించి మనకి ఇస్తాయి అది మన కళ్ళ ముందు ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది మీరు చూస్తున్నారు జాతీయమైన విద్య భారతీయ విద్య అంటే భారతదేశానికి ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ప్రపంచంలో ఉంది ఎందుకంటే పూర్వకాలం నుంచి ఋషులు ఈ దేశాన్ని గురుతుల్యంగా అంటే మిగతా ప్రపంచంలో ఉన్న దేశాలన్నిటికీ ఇది ఒక గురువు ఆ విధంగా తయారు చేసి ఉంచారు ఈ ఉన్నతమైన విలువల్ని వేదాల యొక్క సారాన్ని ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ సంస్కృతిని అన్ని దేశాలకు తెలియాలంటే ఏ విధమైన విద్య మన దేశంలో ఉండాలి అనేది మోడర్న్ టైమ్స్లో ముఖ్యంగా జాతీయ విద్య గురించి రాసినటువంటి వాళ్ళలో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనే చిన్న చిరుపత్త అనే పుస్తకాన్ని స్వామి వివేకానందుడు రాశారు ఈ దేశానికి ఏం కావాలి ఈ దీన స్థితికి కారణాలు ఏమిటి అని ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాటికే చక్కని అభిప్రాయాలను చెప్తూ ఈ దేశానికి కావాల్సిన విద్య ఇప్పుడు ఉన్నది కాదు ఇప్పుడు స్లీవ్స్ని క్లర్క్స్ని తయారు చేసే విధంగా గుమాస్తాలను తయారు చేసే విధంగా చదువులు ఉన్నాయి జాతీయ విద్యలో మనిషికి చక్కని విలువలు ఉండాలి 
వాళ్ళు నైతికంగా బలవంతులై ఉండాలి తమ శక్తిని వాళ్ళు నమ్మగలిగి ఉండాలి శక్తిని నిర్మించగలిగి ఇతరులను ప్రోత్సహించి నలుగురికి తాము ఏ విధంగా ఉపయోగించగలం అనే భావన వాళ్ళకు ఉండాలి ఇది స్వామి వివేకానందుల యొక్క విద్యా విధానంలో ఉన్న మొదటి సోపానం తర్వాత వచ్చినటువంటి శ్రీ అరవిందులు ఆయన శిష్యుల వివేకానందుడికి స్వామికి శిష్యుల ఉంటూ ఇదే విషయం మీద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మరికొంత వివరంగా రాశారు అది కూడా చక్కని వివరాలతో ఉంది ఆయన ఈ విదేశాల్లో చదువుకుని వచ్చి ఆ యూరోప్లోనూ అప్పటికి ఉన్నత దేశాల్లో నడుస్తున్న విషయాలని తెలుసుకుని వచ్చి ఇది బి ఇది మనకి సంబంధించింది కాదు అని అదంతా వదిలి పాండిచేరి ఆశ్రమంలో చక్కని వాతావరణంలో ఆయన ఈ దేశానికి ఏది కావాలి ఎటువంటి చదువు మన పిల్లలకి మనం చెప్పుకోవాలి మరొక మాటలు కానీ వాళ్ళ వ్రాతలు కానీ వాళ్ళ చేతలు కానీ మనల్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేయకుండా అడ్డకట్టి కట్టి మనకున్న మంచి భావాలని మనకున్న చక్కని కార్యక్రమాలని మనకి ఋషులు ఇచ్చి వెళ్ళినటువంటి దివ్యమైన సంస్కృతిని గ్రంథాలను ఏ విధంగా మిగతా ప్రపంచానికి ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది శ్రీ అరవింద్ రాసింది మూడవది వివేకానంద శిష్యురాలైన నివేదిత ఆ తల్లి ఇక్కడున్న దేశంలో పరిస్థితి గ్రహించి స్వామీజీకి శిష్యురాలుగా ఉంటూ ఎంత చక్కని ఉత్తమమైన స్త్రీలను తయారు చేస్తే ఈ దేశం అంత గొప్ప ఉన్నతికి పెడుతుంది అని ఆడ స్కూల్స్ పెట్టి ఆడ గెలిచిన విధానంలో జాతీయ విద్య మీద మరికొన్ని వ్యాసాలు గ్రంథం రాశారు నాలుగో వారు మా గురుదేవులు శ్రీ పూజ్య వేదవ్యాస గురుదేవులు ఐఏఎస్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్గా ఉంటూ చాలా కాలం ఆయన జీవితం భాగంలో చాలా వరకు ఈ జాతీయ విద్య గురించి ఇప్పుడు నడుస్తున్న విద్యను గురించి చించింది జాతీయ విద్య ఏ విధాలో మహత్రమైన కృషి చేసి కొన్ని వరవడి నమూనాలు తయారు చేసి వాటిని గ్రంథస్థం చేసి కొంతమందిని తయారు చేసి శిష్యుల్ని తపస్సు చేయగలిగిన వాళ్ళని ఈ దేశం మీదకి ఈ దేశానికి అందించారు ఇది ఈ నలుగురిని రాసిన వ్రాతలు చేసిన చేతలు వాటి మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ రిషివాటికలో రాబోతున్న విద్యా విధానానికి సంబంధించిన సంస్థ ఇది ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసుకొచ్చింది కాదు స్వతంత్ర భావాలు కలిగింది ఇది ఎవరిని ఉద్ధరింపు కోసం కాదు తమను తాము ఉద్ధరించుకుంటూ దేశానికి సేవ చేయగలిగినటువంటిది ఇందులో రెండు అతి ముఖ్యమైన విషయాలున్నాయి మొట్టమొదటి నియమం ఏమిటంటే ఏ రాజకీయ పార్టీలకు ఈ సంస్థతో సంబంధం ఉండదు అంటే ఏ పార్టీని ఇది ద్వేషిస్తుందని అర్థం కాదు రాజకీయాలు రాజకీయాలే ఈ దేశ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు విద్యా విధానాలు అవి వేరే ఈ రెండింటికి ముడుకు ధరదు అని మా గురుదేవుల చక్కని సూచన దాని అర్థం ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు ఏ పార్టీల వైపు మొగ్గు చూపడకూడదన్న మాటే కానీ ఎవరి ఓటు వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఎవరి విధానాలను మనసులో ఉన్నవి వాళ్ళు భావించుకోవచ్చు కానీ రాజకీయాల్లోకి పోయి వాళ్ళ జీవితాలను వృధా చేసుకోకూడదు రెండవది చాలా మహత్తరమైనది ఏమిటంటే ఇందులో ఎవరైనా కొంత ధన సహాయం కానీ శారీరకమైన సేవ కానీ మరి ఏదైనా ఈ సంస్థకి అందించవచ్చు అంతేగాని ఈ సేవలోంచి ఈ సంస్థలోంచి మనకి ఏమిటి వస్తుంది ఈ సంస్థ మనకి ఏమి జీతనిస్తుంది లేకపోతే దీంట్లోంచి మనం ఎలా తీసుకుని బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ స్థానం ఉండదు అది ఇది రెండవది ఈ రెండు చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు వీటిని ఉల్లంఘించడానికి ఎవరికి సాహసం ఉండకూడదు ఈ సంస్థలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇవి కాక చాలామంది అనుభవమైన మూడు వేల కుటుంబాల వరకు శ్రీ గురుదేవులను ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో తెలిసి లాభించి లాభం పొంది ఆధ్యాత్మికమైన ఉన్నతి పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఒక వెయ్యి కుటుంబాలు ఈ స ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తారని సూచనగా తెలిసింది ఈ వెయ్యి కుటుంబాలే వెయ్యి స్తంభాలు లాంటి వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న ఋషివాటిక వెయ్యి స్తంభాల మండపం లాంటిది దీని కింద వేల మంది పిల్లలు ముందు ముందు చదువుకోవచ్చును అంటే వేద విద్యలు నేర్చుకోవచ్చును వేద విద్యలే కాకుండా నవీనమైన 
విజ్ఞానం సైన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవచ్చును అవే కాకుండా వీటి సమన్వయం రెండు కలిసి ఎలా ఉండాలి జీవితంలో నేర్చుకోవచ్చు అందరూ కూడా ప్రాక్టికల్గా ఉండడం మంచి విద్యాబుద్ధులతో పాటు తగిన శారీరక ఆరోగ్యం బలం యోగం ఇటువంటి కార్యక్రమాలని ఇందులో ఉంటాయి అవి మనుషుల్ని ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళని దేశానికి దారి చూపగలిగిన వాళ్ళు దేశానికి సేవలు అందించగలిగినటువంటి వాళ్ళని తయారు చేయడం ఈ ఋషివాటిక యొక్క ఆధ్యాత్మిక ఉద్దేశం ఈ ఋషివాటికలో పిల్లలే కాకుండా చదువుకునే విద్యార్థులే కాకుండా పరిశోధన రీసెర్చ్ చేసే స్కాలర్సే కాకుండా వయస్సు కలిగిన వాళ్ళు మధ్య వయస్కులు లేకపోతే అరవై దాటి సంవత్సరాలు ఉన్నవాళ్ళు ఉద్యోగాల్లో ఉండి ఉద్యోగ విరమణ చేసి తమకు తెలిసినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇక్కడ పంచుదాం అనే సద్భావన కలిగినటువంటి వాళ్ళు లేదా ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగి జీవితాన్ని ఇక్కడే గడపాలనుకున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇందులో భాగస్తులుగా వచ్చి చేరవచ్చును ఇక్కడ కలిసి ఉండవచ్చును ఏమేమి నియమాలు పాటించాలి అనేవి చాలా సూక్ష్మ స్థితి వరకు అవి ఏవి మా అందరికీ కలిసి సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయో ఎవరి భావాలను మరి అందరి మీద రుద్దకుండా అనవసరమైన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టకుండా అందరికీ ఆనందం కలిగించే విధానమైన వాతావరణం ఎలా సృష్టించాలో దాని గురించి దేశంలో నలుమూలన ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలని దర్శించిన లాభం మనకి ఉంది ఇందులో కొంతమందికి ఉంది కనుక ఈ ఋషివాటికలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ముఖ్యంగా చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఎవరి మటుకు వాళ్ళు తగిన విధంగా వాళ్ళు నమ్మినటువంటి విధానంలో భగవద్ సంకీర్తన భగవద్ ఆరాధన ధ్యానం జ్ఞానం పారాయణ పఠన ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు వాటి వాటికి అనుగుణమైన వాతావరణం కల్పించడం ఋషివాటిక మేనేజ్మెంట్ యొక్క ఆధ్వర్యం యొక్క లక్ష్యం ఇవన్నీ ఇక్కడ చేకూరుస్తాం ఇందులో పాఠాలు చెప్పడానికి గురుకులం కాలేజీ రీసెర్చ్ కేంద్రం విద్యా కేంద్రాలు ఇవన్నీ చేయడానికి తగిన విధంగా అధ్యాపకులు ఉంటారు వాళ్ళు జీతం తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది జీతం తీసుకోకుండా ఉద్యోగ విరమణ చేసిన వాళ్ళు సహాయంగా ఉండేలా చేస్తారు లేకపోతే పార్ట్ టైమ్గా కొంత భాగం ఇక్కడ చేసుకుంటూ కొంత భాగం మరో చోట చేసుకునే వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఆరోగ్య వసతి డాక్టర్ల సహకారం కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది ఇందులో అనేక విభాగాలు ఉన్నాయి ఒక విభాగం ఇక్కడ పొలాల్లో ఆర్గానిక్ అంటే ససేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే ఏ విధంగానూ రసాయనిక ఎరువులను వాడకుండా గోమయం ఆవు పేడ ఇంకా బలమైనటువంటి మన్ను ఒండ్రు ఇటువంటి వాటితోటి పంటలు పండించి దాన్ని బలంగా ఎరువులుగా వాడుకుంటూ పంటలు పండించి దాంతో ఉత్పత్తి చేయడం దానివల్ల అందరికీ ఆరోగ్యం అలాగే కూరలు ఆవులకి పాలు గోశాల నిర్మించడం జరిగింది ఎదురుకుండా మీకు గోశాల కనిపిస్తుంది దగ్గరలో ఈ గోశాలలో పదహారు ఆవులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ఆవుకి వాటి వాటి స్వభావాన్ని బట్టి ఆ పుట్టినరోజులను బట్టి పేర్లు పెట్టారు మొదటి ఆవు ఉన్న అందరిలోనూ పెద్దది సత్యభామ సత్యభామ అనే పేరు శ్రీ గురుదేవులు పెట్టారు నవ్వుతూ పరిహాసంగా అమ్మ నీకు రుక్మిణి అని పెట్టనా అని అడిగితే వద్దు అన్నట్టుగా చాలా అడ్డంగా ఒప్పింది అయినా సత్యభామ అని పెట్టగంటే ఉంది అంచేత సత్యభామాన్ని పెట్టారు కొంచెం నాటిగానే ఉంటుంది సత్యభామల పురాణ శ్రీకృష్ణుడు రెండవ భార్య అయినటువంటి సత్యభామల పేరు ఈవిడికి ఈవిడ కూడా ఒక మూడు మరికొన్ని దూడలు మరికొన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చేరాయి ఇందులో వల్లి కృష్ణవేణి వైదేహి ఈ మధ్యన ఈ మధ్యన నాలుగు నెల ఐదు నెలల క్రితం జూన్ నెలలో పుట్టినటువంటి వైష్ణవి అనే తెల్లటి ఆవు దూడ ఆ తర్వాత ఆవు ఆ తర్వాత నరసింహ అనే ఒక మగదూడ కోడిదూడ ఇవన్నీ సుందరంగా ఆడుతూ పాడుతూ మిమ్మల్ని అలరిస్తుంటాయి వాటికి కూడా ఇక్కడ ప్రేమాభిమానాలు తెలుసును 
అని మీకు కూడా కానీ చూపిస్తాయి వాటిని చూడడానికి గోపాలగుడిని వాడిని నియమించి ఉండడం ఒకటి రెండు కుటుంబాలు ఆ పని చూసుకుంటూ ఉంటాయి అందులో ఆ వచ్చినటువంటి ఎరువుని గోమూత్రాదుల్ని వాటన్నిటిని బెస్ట్ సైజ్ కింద వాడుకుంటూ వేరే రసాయనాలు ఏం కలపకుండా ఇక్కడ వ్యవసాయం నడుస్తుంది కూరగాయలు ఇక్కడ పండినవి ఇందులో వాడతారు ఇక్కడ ఆవులు ఇచ్చిన పాలతో ఇక్కడ నడిపిస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి స్కూల్కి విద్యార్థులకు కావాల్సిన వాళ్ళకి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఈ స్కూల్ ప్రారంభం చేయాలన్న సంకల్పం ఉంది దానికి తగిన గవర్నమెంట్ అనుమతులు ఇవన్నీ ముందుగానే అరేంజ్ చేసుకుని వాటిని నియమించుకుని ఆ తర్వాత ప్రారంభం అవుతుంది అదేవిధంగా కాలేజీ అదేవిధంగా పరిశోధన పరిశోధన చేయడానికి ముందుగా పెద్ద ఎక్కువ గవర్నమెంట్ సహకారాలు అక్షలేదు ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ప్రైవేట్గా కూడా కొంత చదువుకునే రీసెర్చ్ చేసుకోవచ్చు అంచేత కొన్ని గ్రంథాల మీద వ్యయ సంబంధమైన గ్రంథాల మీద ఆ తర్వాత ఏమో కొత్త సైన్సెస్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అటామిక్ ఫిజిక్స్ స్పేస్ సైన్సెస్ ఇలాంటి వాటి మీద ఏరోనాటికల్ టెక్నాలజీస్ వీటి మీద అలాగే మనశ్శాస్త్ర సంబంధమైన విషయాల మీద ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో వాటన్నిటికీ మనం అదేవిధంగా ఇక్కడ వేదాల్లో ఏముందో ఈ సమన్వయం కోసం ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపయోగకారి అవుతాం ఇవన్నీ చేసే రిసెర్చ్కి ఎక్కువ విశేషమైన కృషి కావాలి కానీ ఆ ఎక్కువ బిల్డింగ్లు ఎక్కువ హడావిడి ఏం అక్కర్లేదు అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా ఒకటి ఉదాహరణ తర్వాత ఒకటి ప్రారంభం చేస్తూ ఉంటాం ఐదు డిపార్ట్మెంట్లు ప్రారంభం చేయొచ్చు అనే సంకల్పం కలిగింది ఒకటి అందులో యోగా దానికి చాలా పెద్ద సీట్ ఉంటుంది యోగా అండ్ న్యాచురోపతి అనేది మనకి చాలా సనాతనంగా వస్తుంది రెండవది ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో భారతదేశంలో యోగా మీద విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత యోగా ఎంత విస్తారమైపోయింది అంటే ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్ళినా సరే యోగా బోర్డులు కనిపిస్తాయి యోగా నేర్పే విధానాలు కనిపిస్తాయి అయితే అవన్నీ యోగా అయినా అని ప్రశ్నించవద్దు కనీసం ఆ మాట తెలిసింది దాని అర్థం తెలుసుకుని దాంట్లో ఆసనాలు ప్రాణాయామం విపరీతంగా నేర్చుకుంటున్నారు అది ఆరోగ్యానికి మంచిది అంతకంటే హయ్యర్ భావాలు మరొక ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళకి క్రమంగా తెలుస్తుంది అంచేత మానవ జాతి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏదో చక్కని మెట్టు సద్గురువులైన వాళ్ళు పరమ గురువులు ఋషులు ఈ యోగాకి ఎంతో ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చి దాన్ని ముందుకు తీసుకెడుతున్నారు అది పుట్టింది ఈ దేశంలోనే భారతదేశంలోనే అన్ని దేశాలలో ఇది మాది కా మాది మాది అనుకుని చెప్పుకుని గర్వపడేటంత స్థితికి దీన్ని తీసుకెళ్లారు అది ఇంకా సంతోషం అయితే భారతదేశంలో పుట్టిందన్న దాన్ని వ్యతిరేకించకుండా ఉంటే చాలు అదేదో దొంగతరంగా ఇది మాది అని చెప్పుకోకుండా దాన్ని సరిగ్గా యోగా అనేది దివ్యమైనది అనేది తెలుసుకుంటే కొంత సద్భావన పతంజలి మహర్షి రాసినటువంటి ఇచ్చినటువంటి దివ్యమైన అనుగ్రహం మానవ జాతిని వాడుకుంటే మంచిది ఆ తర్వాత ఏమో మరొక ఆ తర్వాత రెండవ డిపార్ట్మెంటు ఏమిటంటే సంస్కృతం నిజానికి సంస్కృతం అన్నిటికంటే ముందుండాలి ఎందుకంటే వేద విద్యలో అన్నీ కూడా సంస్కృతంలోనే ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి ట్రాన్స్లేషన్స్ తర్జుమాలు జరిగినప్పటికీ అసలు మూలాన్ని ఇవ్వడం నేర్చుకుంటే తప్ప వేద విద్యల గురించి మనకి ఎక్కువ తెలియడం సంస్కృతం ద్వారానే అయితే ఐదు వేల సంవత్సరం సంవత్సరాల నాటి మహాభారత కాలంలో ఉన్నటువంటి విద్యలు ఇప్పుడు చాలా వరకు పోయాయి అస్త్ర విద్యలు పోయాయి శస్త్ర విద్యలు అసలు లేనే లేవు ఆ తర్వాత మహిమాన్వితమైనటువంటి మంత్రశాస్త్రం చాలా మామూలు లెవెల్కి ఏదో రోగాలు రొక్కులు తగ్గించడానికి మాత్రమే వాడుకుంటున్నాం అంతకంటే ఉన్నతమైన వాటికి వాడే ఉత్సాహం కానీ అంత ఆ అండర్స్టాండింగ్ అంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కానీ లేకుండా పోయింది అదే కాక అదే కాకుండా చాలా గొప్పదైనటువంటి ఆయుర్వేదాన్ని రకరకాల ఒత్తిడుల వల్ల విదేశీ ప్రెషర్ వల్ల దాన్ని పక్క గెంటేశారు బట్ అదృష్టం ఏంటంటే ఇండియాకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఆయుర్వేదం మీద దృష్టి పెట్టి కొద్ది కాలేజీలు కొత్తవి పెట్టి ఈ హెర్బ్స్ అంటే ఈ మూలికలు వనమూలికలు ఇలాంటి వాటన్నిటికి ఉన్న విలువలను తెలుసుకుని వాటి మీద విశేషమైన కృషి చేసి విదేశీయులు లాభం పొందుతున్నారు లబ్ధి పొందుతున్నారు ఇప్పుడు మనం కూడా దాన్ని తగినంత విలువ ఇంపార్టెన్స్ చూపి ఇక్కడ హెర్బల్ మెడిసిన్ మీద ప్రత్యేకమైన ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అది దాని మీద చదువుగా డిగ్రీలు అవి ఇవ్వకపోయినప్పటికీ 
దాని నుంచి వచ్చే లాభం దాని వాడకం మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఒక ఫార్మ్ అంటే ఒక పొలాన్ని ఇస్తూ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను అనమాట గతంలో ఒక చిన్న ప్రమాదం భారతదేశానికి కలిగింది ఏమిటంటే సంస్కృతంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థం అండ్ టెక్నికల్ పారిభాష పారిభాషిక పదాలు అవన్నీ నెమ్మది నెమ్మది నెమ్మదిగా మనం మర్చిపోయాం బుద్ధుడు కాలానికి రెండు వేల సంవత్సరాలు వ్యాసులు వెళ్ళే రెండు వేల సంవత్సరాలకి చాలా వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాలు గత రెండు వేలు మూడు వేల సంవత్సరాలు ఇంకా చాలా పోయింది ఇప్పుడు అసలు సంస్కృతం అదేదో చాలా గొప్ప తెలివిగా అదేదో పనికిరాని భాష ఏదో కొద్ది మందికే పరిమితం అని దురుద్దేశాలు కూడా ప్రచారం చేయడం అవన్నీ పక్కకి నెట్టి మంచి భావాలని మనం నేర్చుకుంటే సాధ్యం కానిదే ఉంది అని మళ్ళీ సంస్కృతాన్ని ఉద్ధరించి ఆ పరిభాషని అంటే టెక్నికల్ జార్గన్ మళ్ళీ మనం సృష్టించి అర్థం చేసుకుని అక్కడి నుంచి వేద విద్యల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి అంచేత సంస్కృతం రాకుండా సంస్కృత పరిభాష రాకుండా చాలా వస్తువులకి మనకి అర్థంలోకి రావు చాలా వస్తువులు మనం అర్థం చేసుకోలేం చాలా విషయాలు తెలియవు అయితే వాటిని ఏ విధంగా చేయాలన్నది ఇక్కడ నేర్పుతారు కొంత పరిశోధన రిసెర్చ్ కూడా జరుగుతుంది దానికి అనేక సంస్థల నుంచి ఉత్సాహంతో వచ్చే ఫండింగ్ కానీ మరొక ఆర్థికమైన సహాయం కానీ తీసుకుని గ్రంథాల సహాయం తీసుకుని లైబ్రరీ సహాయం తీసుకుని ఇక్కడ నేర్పిస్తారు దానివల్ల మామూలు విద్యల్లో కూడా సంస్కృతం బాగా నేర్చుకున్న వాళ్ళకి మామూలు విద్యలు కూడా చాలా బాగా వస్తాయి అనేటటువంటిది అనేక విదేశస్తులు విదేశాల్లో విదేశ విదేశాలు వాళ్ళు గ్రహించి పుస్తకాలు రాసుకుంటున్నారు దాని మీద అంచేత ఇక్కడేదో గూజు పట్టిన ఉద్దేశాలు పెట్టుకుని ఒకటెవడో బ్రిటిష్ వాడో ఫ్రెంచ్ వాడో ఇంకోటి ఎవడో చెప్పాడు కదా అని సంస్కృతం నేర్చుకుంటే మా పిల్లలకి ఏమొస్తుందండి అని అడగకుండా సంస్కృతం నేర్చుకుంటే పిల్లాడు పిల్లాడుగా ఉంటాడు మనిషి మనిషిలా ఉంటాడు మనిషి జంతు రూపంలోకి పోకుండా ఉంటాడు అనే గొప్ప విషయాన్ని గ్రహించి కొంతైనా సంస్కృతం తెలుసుకోవాలి సంస్కృత పరిభాష తెలుసుకుంటే ఇంకా వేద విద్యలో ఉన్న మహా సైన్స్ తెలుస్తాయి ఆ తర్వాత గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు ఇది సంస్కృత భాష గురించి నేను రెండవటి పార్టీ సరే మూడవది ఏమిటంటే వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఒక విధంగా చెప్పబడుతుంది ఇది దీంట్లో కూడా కొంత పరిశో మ్యాథమెటిక్స్ మీద ప్రత్యేకమైన గణితం మీద ప్రత్యేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ నెమ్మదిగా బయటకు వస్తాయి ఆ తర్వాత నాలుగో డిపార్ట్మెంట్ గురించి సింపుల్గా అస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళం ఎస్ట్రాలజీ అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఈ రెండు కంబైన్ చేసి ఈ రెండు కంబైన్ చేసే ఉంది సహజంగా అది పురాణంలో ఏ ఉంది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా ఏ ఉంది ఇప్పుడు నవీనతలో మోడల్లో ఏ ఉంది మనుషులకి చిన్న చిన్న కష్ట సుఖాలు పరి పరిహారాలు చెప్పడమే కాకుండా భూమి ప్లానెట్స్ స్టెల్లార్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు రా నాసా లాంటి పెద్ద సంస్థలు చేస్తున్న రిసెర్చ్ మన విధాల్లో ఉన్నవి వాటికి వీటికి ఉన్న సమన్వయం అవి ఇవే వాళ్ళు మళ్ళీ ఏదో తిరగ తిరగతోడి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా కనుక్కున్నట్టు కనుక్కుని ఆహా ఇది ఇండియాలో ఇదివరకే ఉండేది అని చెప్పి సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వడం గొప్ప కాదు కానీ మనకు ఉన్నదాన్ని మనం ఎలా వాడుకోవాలి ఈ ఖగోళంలో మన ప్లానెట్స్ ఏ విధంగా ఇది చేసుకోవాలి వాటితో మన ప్లానెట్ కూడా ఒక భాగంగా ఈ భూ భూమాత కూడా ఏ విధంగా చేయాలి అనే దాని గురించి పరిశోధనలు చేసుకుని అందులో దాని తద్వారా యువషధులు సహజం ఈకాలజీ గ్రీన్ వరల్డ్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఇవన్నీ వీటన్నిటిని మనం ఎలా చక్కపరచుకుంటే విధానాలు బాగుంటాయి వాటి గురించిన డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఈ ఐదో సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ బై స్పిరిచువాలిటీ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడు కాలంలో సైకాలజీతో కలిసి మనస్తత్వ శాస్త్రంతో కలిసి బాగా పైకి వస్తుంది మేనేజ్మెంట్ చదివే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు చిన్న మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ఉంటే అదేదో కృష్ణుడికి నెమలికి నెత్తి మీద పెట్టుకున్నట్టుగా కొంచెం చిన్న కిరీటం పెట్టుకున్నట్టుగా పొందిపోతున్నారు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కనుక జీతాలు వస్తున్నాయి కనుక అయితే ఈ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడూ ఉన్నదే మనకు బాగా తెలిసిందే మను ధర్మశాస్త్రం మను మానవులకి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ రాసిచ్చిన రోజుల నుంచి ఎపిక్స్ అంటే మనకున్న రామాయణ మహాభారతాల వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు దివ్య కావ్యాలు ఉన్నప్పటి నుంచి భగవద్గీతాది టెక్నికల్ బుక్స్ మనకు ఉన్నప్పటికీ అనేక గ్రంథాల్లో శాస్త్రాల్లో విష్ణు శర్మ రాసిన పంచతంత్ర కథల్లో ఇటువంటివన్నీ మనకు తరతరాలుగా వేలాది సంవత్సరాల నుంచి మనకు వస్తూ ఉన్నవి వీటిలో ఉన్న మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఏమిటి 
మనుషులకున్న మా మనిషి యొక్క సైకాలజీ అంటే మనస్తత్వ శాస్త్రంలో ఏ విధంగా ఎవరి నుంచి ఎంతవరకు ఏ విధంగా పనిచేయించుకోవాలి ఎటువంటి నడవడి కలిగి ఉంటే ప్రయత్నాలు ఎలా ఉంటాయి ప్రపంచం అంతా వసుదైహిక కుటుంబంగా ఉంచడం ఎలాగా డివిజన్స్ ముక్కలు ముక్కలు చేసి ఓహళ్ళ హోళ్ళ కష్టాలు పెట్టుకుని ఓహళ్ళ హోళ్ళ బాధలు పెట్టుకుని విమర్శించుకుని తిట్టుకుంటూ దుఃఖాన్ని కొని తెచ్చుకోకుండా మనుషులు ఏ విధంగా సంతోషంగా ఉండాలి అనే మహత్తర విషయాలు ఋషులు మనకి ఎన్నో రకాలుగా చెప్పారు ఎన్నో నీతి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఎన్నో నీతి శాస్త్రాల్లో వడబోసి ఏ తరంలో వాళ్ళకి ఏ వయస్సు వాళ్ళకి ఏ ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా చెప్పాలనేటువంటి సూత్రాలన్నీ మనకు నిర్వచనాలతో సహితంగా వ్యాఖ్యానాలతో సహితంగా ఉన్నాయి మనకున్న భగవద్గీత లాంటి గ్రంథాల మీద రెండు వందల వ్యాఖ్యానాలు ఉన్నాయి అందులో అనేక దేశాల భాషలో ఉన్నాయంటే ఏమీ ఆశ్చర్యం లేదు అది చాలా ఘనత్వం గొప్పదైనటువంటి గ్రంథమే దాని గురించి పది శ్లోకాలు కూడా చెప్పలేని విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఉన్నారంటే చాలా స్కూల్స్లో వాళ్ళు పాపం ఎంత వెర్రి బాగులు వాళ్ళు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చదువు చెప్పకుండా ఎంత తెలివి తక్కువ విద్యలకు వాళ్ళు చెప్పిస్తున్నారో తెలియదు అయితే ఇక్కడ వచ్చిన చేరిన వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న భావాలు ఉన్న వాళ్ళకి ప్రపంచంలో అన్ని విషయాలని సమానంగా చూస్తూ వేటి విలువలు ఎంతవరకు అనేది గ్రహించగలిగే మేనేజ్మెంట్ బై స్పిరిచువాలిటీ ఇక్కడ వస్తుంది